Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours, encore un petit mot sur les réseaux sociaux. Bon, on avait dans un précédent cours, qui s'appelait Yosef Hatzadik, euh, on avait parlé de Yosef Hatzadik, donc, euh, et, de, et un homme public, on avait intitulé, qui ne dévoile rien, on avait expliqué que Yosef Hatzadik était un homme particulièrement sanois, euh, pudique, et qu'on ne connaissait finalement rien de son couple, je vous renvoie, à ce cours qui avait été diffusé donc dans cette dans cette rubrique. Alors, je vais ajouter encore un mot maintenant sur les sur les réseaux sociaux. Il y a un énorme problème sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que finalement on exhibe tout. On l'a dit dans ce dans ce précédent cours, on exhibe tout. Finalement, on part en voyage, on est à la maison, on se prend en photo, on prend en photo tout ce qui se passe à la maison, on regarde ce qui se passe chez les autres. Et finalement, ça cultive un élément qui est un élément qui est véritablement une bombe atomique à retardement, qui est la frustration. Pourquoi parce que finalement, ça cultive toujours cette idée que, d'abord, on joue une espèce de spectacle. On se filme en train de sourire, en train de rigoler, etc. On offre une image, qui est une image faussée. Maintenant, entre l'image qu'on offre et notre vécu émotionnel, peut parfois s'installer une distance. Donc on sait qu'on se ment. Parfois, on sait qu'on se ment, qu'on se raconte des histoires. On les raconte aux autres, c'est vrai, mais on se raconte des histoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là On va fabriquer des lunettes avec lesquels on va regarder le couple d'en face. On va dire, mais de la même manière que moi, je me raconte des histoires, et je raconte des histoires avec ces photos soi-disant souriantes, etc., en vérité, peut-être que les autres aussi racontent des histoires. Peut-être que les autres aussi racontent n'importe quoi. Et c'est comme ça que se forge, finalement, cette idée que, finalement, tout est n'importe quoi. On s'encourage dans cette idée que tout est n'importe quoi, et que tout est mensonge, et que, finalement, tout ça, ça n'est qu'un grand spectacle. Et alors, et qu'est-ce qui va se passer derrière Qui n'aspire pas au bonheur qui n'aspire pas au shalom Qui n'aspire pas à l'harmonie Qui n'aspire pas à ce que derrière les sourires, il y ait un vrai sourire Que derrière les mines bronzées, il y ait vraiment des gens heureux Que derrière euh, la joie qu'on prétend afficher, il y ait de vraies joies intimes, une joie du cœur Qui ne veut pas ça Tant donné que là, un écart peut s'installer entre la réalité et ce qu'on va, qu va proposer comme image, on va s'installer la frustration. Donc ça veut dire qu'en vérité, cet instrument qui est un instrument relationnel, être en communication avec les autres, parler avec les autres, échanger avec les autres, devient un instrument de spectacle, un instrument de mensonge, un instrument de frustration. Moi, je peux vous assurer aujourd'hui que c'est vrai dans 99% des cas. Et qu'effectivement, l'utilisation effrénée de Facebook, de WhatsApp et autres réseaux sociaux pour s'afficher est devenue un véritable drame. La même chose pour les profils. On va chercher à mettre des photos euh, euh, plus ou moins arrangées pour présenter un certain profil. Le mot lui-même profil, c'est un mot inquiétant. Présenter un profil, c'est présenter une image de soi, mais qui peut être une image complètement tronquée. Donc là aussi, il y a un problème. Donc tous ces instruments-là, qui sont des instruments, au départ, des instruments de communication, deviennent des instruments de destruction, parce qu'ils viennent des instruments de mutilation. On se mutile, on se mutile psychiquement. On s'interdit d'être ce qu'on est réellement, et on s'expose, parce que précisément il faut s'exposer, alors en réalité on introduit une civilisation du mensonge. Et donc en réalité, quel conseil on peut donner maintenant Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont effectivement euh, atteints de cette, de cette maladie, et où finalement euh, et, et le mari et la femme, bien que participons finalement à tout ce système, sont tous les deux dans le regret d'y participer. Ils se sentent obligés de le faire, mais en même temps, ils se sentent, euh, ils se sentent dans, gênés d'y participer. Alors, je pense que nous, on a, on a un moyen d'être sauvé de tout ça, c'est Shabbat. Parce que Shabbat, pendant 24 heures, on arrête. On arrête, et finalement, c'est extraordinaire, parce que la joie du Shabbat, on ne pourra jamais la photographier. Pour ceux qui font Shabbat. On ne pourra jamais la photographier, on ne pourra jamais l'exhiber. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont intimes, et qui sont fortes, et qui ne s'exhibent pas. Donc, on a déjà un machal, on a en quelque sorte une parabole, ça, c'est le Shabbat. Et ben, le Shabbat, il faut le transporter dans la semaine. Dans la semaine, je pense qu'il faut faire le Shabbat des réseaux sociaux, à chaque fois, pendant une heure, chaque jour, euh, le moment où on est réunis, mari et femme et enfant, il faut éteindre les téléphones, les téléphones, les éteindre, 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 c'est pas les mettre sur silence, c'est les éteindre complètement, et passer du temps ensemble, et ne rien photographier, ne rien dire de ces moments qu'on a passés ensemble. Autre chose, je pense que parfois, quand on est en vacances, quand on se promène, dans les moments où on est tranquille et détendu, ben je pense que là aussi, il faut faire un certain shabbat euh, des photos et des, et des messages, et ne rien envoyer autour de soi, garder ces instants de bonheur pour soi, faire des photos que pour soi, les immortaliser pour soi et les mettre dans son album photo, comme on le faisait sagement il y a une vingtaine d'années, sans aller les exhiber où que ce soit. 
Je pense que si on observe le Shabbat des réseaux sociaux, le Shabbat le vrai, celui qui vient tous les 7 jours, mais également un Shabbat dans la semaine, et qu'on s'habitue petit à petit à vivre des événements en toute intimité et à immortaliser ces événements avec des photos qu'on garde pour soi et que surtout on ne divorce, on ne, on ne donne pas, mais effectivement, on y aura, j'y arrivais, j'ai fait ça plus, on y arrivera effectivement à éviter beaucoup, beaucoup de divorces, de situations de divorce et de situations de, de malheur. Il faut le savoir, l'herbe n'est jamais plus verte chez le voisin, l'herbe, elle va être chez moi parce que je sème, parce que j'arrose, parce que je, je, je mets de l'énergie, je mets du bonheur, parce que moi, je m'applique à faire en sorte de conserver les instants de bonheur et de ne les partager qu'avec ceux qui sont concernés, c'est-à-dire mon épouse, mon époux, pour les femmes, et avec les enfants, c'est-à-dire en faire finalement des instants de famille, des instants de vie familiale congé. Je pense que si on appliquait ce genre de sage conseil, qu'on faisait un stage de ce genre pendant un mois ou deux, je pense que beaucoup de gens se rendraient compte qu'on arrive à vivre sans les réseaux sociaux, qu'on arrive à vivre sans s'exhiber, on arrive à vivre sans s'en mettre tout dehors, et donc d'une certaine manière on se protège. De last but not least, il faut savoir que plus on exhibe, plus on est visé par le Hainara. Le Hainara, c'est quelque chose qui existe, ne fût-ce que dans la conscience des gens, et que à trop exhiber, eh bien finalement on est atteint par le, par le Hainara, ce qui est effectivement très dangereux, et beaucoup de gens dépensent beaucoup d'énergie à essayer de se protéger du Aïnara, et d'un autre côté, ils vont tout exhiber, euh, alors qu'il y a toute une série de choses qui n'ont effectivement pas besoin d'être d'être exhibées, d'être montrées. Donc voilà le conseil qu'on peut donner, observons le Shabbat des réseaux sociaux, faisons Shabbat des réseaux sociaux, séparons-nous quelques heures par jour des réseaux sociaux dans les moments clés, n'exhibons pas notre vie familiale et notre vie de, de couple à la vue et au su de tous les publics qui... Euh, donc vont venir euh, mater euh, toutes ces photos alors que ça ne les, ça ne les concerne pas finalement. À très bientôt.